Welcome to the SS Science World and I am Swati Sharma and we are going to start again and continue our journey of molecular biology with our main topic that is Macleod and McCarthy experiment. So, Macleod and McCarthy ne lab ne kya experiment ne or unki kya conclusions ne we are going to study and talk about that. So, first of all, we can explain the time. First of all, McClory and McCarthy took S strain and heat give that S strain. So, first of all, heat give S strain. And the transformation, the factor that transform is the R strain. S may convert to So this this thing is known as transforming vector. Gripping is a transforming vector naam diya. And ye jo transforming vector hai, it will then introduce into R strain. When McLeod and McCartney transform this transforming vector from taken by S strain and insert it into R string. Now what will happen? R string, it will turn into S string and it causes disease. So what is it? What was it? What was it? What was it? So what was it? So this transforming factor is with McLeod and McCarthy added some proteases and reinforces. So, protease and DNA enzyme, just like in the previous lecture, we have proteins digest protein. So, we all know that protease is an enzyme which is used to, to digest protein. And DNA is an enzyme which helps to digest DNA. So, McLeod and McCarthy <coughs> both help to uh, help us to explain the by experiment ki jo R S strand hai, isme ye R strand kis tarah se convert hoga. So, uske liye inhone transforming factors along with transforming factor they used protease plus DNA. So, uh, protein will degrade uh, protease will degrade protein. And DNA is secret DNA. And then this R strand will turn into S strand. Normally, this is the transforming factor. When we mix R strand, we mix it. So, what is S strand? We convert it. So now we have mixed proteins and DNA with McLeod and McCarty. So the R strength was converted to S strength. So when it didn't happen, then what happened to conclusion? It concluded that something is there that is present which can cause disease. So now next to so what did we do in two experiments? We have to understand that there is a protein or DNA which 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 is a protein or DNA and they can't convert it and they can't spread disease in mice. But that's why we have to do it and we have to do two experiments. So what did we do in two experiments? Transforming factor plus protease here. We took transforming factor, factor along with the uh, protease and injected into R strand. When they observe, then what happened? R strand will turn into S strand and it will cause disease. But when they took TNAs along with transforming factor, R strand will does not to, uh, will not turn into S strand and no disease will cause in the mice. 
so it is it was concluded that to dnase is the enzyme that degrade dna so that's why the information of transforming factor resides in dna to jo bhi cheez transform ho rahi hai wo kya cheez hai us transforming factor kya ka naam kya hai dna yani wo jo cheez transform ho rahi hai s strain se r strain mein wo kya cheez thi wo dna thi jo ki disease cause kar rahi thi और डीएनए में ही डिजीज कॉजिंग का फैक्टर छुपा हुआ था तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है अब नेक्स्ट क्या हुआ कि थोड़े टाइम बाद ब्लेंडर ने ब्लेंडर ने क्या किया कि उन्होंने कुछ डीएनए लिए डीएनए के टुकड़े लिए और उनको एक बैक्टीरिया में ट्रांसफर किया तो ब्लेंडर ने क्या किया कि बैक्टीरिया लिया और बैक्टीरिया में ए बी सी डी ई एफ जी और एक जी सी एक्स पॉजिटिव जी सी एक्स इज वॉट हम सब जानते हैं कि बैक्टीरिया बैक्टीरियल सेल वॉल इसका वर्ड बाय ग्लाइको कैंडिक्स एंड दिस ग्लाइको कैंडिक्स इज द कैप्सूल स्ट्रक्चर ग्लाइको कैलिक्स This glycocalyx is what it's a ca uh, capsule structure. ठीक है ये capsule structure है. तो ये glycocalyx क्या करता है कि S strand में पाया जाता है, R strand में ये absent होता है. जैसे कि हमने देखा था difference के लिए तब. So this glycocalyx इस bacteria में present होगा. इसका जो gene है. वो अगर डीएनए में प्रेजेंट है तो ये ग्लाइकोपेलिक्स प्रेजेंट होगा बैक्टीरिया में और वो क्या करेगा स्मूथ uh, स्ट्रैंड वाला बैक्टीरिया बन जाएगा तो जैसे इन्होंने जी सी एक्स पॉजिटिव जीन जो है आर स्ट्रैंड में इंसर्ट किया then, तो व्हाट विल हैपन आर स्ट्रैंड विल टर्न इनटू एस स्ट्रैंड एस स्ट्रैंड में कन्वर्ट होगी तो ये भी एक तरीका था कि ब्लेंडर ने ये प्रूव किया ये प्रूव दैट इंफॉर्मेशन रिजल्ट इन डी एन ए सो द इंफॉर्मेशन इसमें रिजल्ट इन डी एन ए में है ना कि प्रोटीन में उनका जो ट्रांसफॉर्मिंग फैक्टर था वो प्रूव हो गया कि डी एन ए इज द जेनेटिक मटेरियल ब्लेंडर ने क्या प्रूव किया ये प्रूव दैट डी एन ए इज द ओनली जेनेटिक मटेरियल which is present from the uh, bacteria to human and that is our double stranded dna double stranded dna hi genetic material hai jo ki work karta hai bacteria se lekar human tak now some exception was also there in jab bhi koi research hoti hai to always there are some ex uh, exceptions and that is viruses. इस केस में जो एक्सेप्शन थे वो कौन थे वायरसेस जिनमें आर एन ए इज द बेसिक जीन है बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर चाइनीज में सिंगल स्टैंडर्ड डी एन ए होता है उनमें जीनोम फैक्टर और वो भी किसमें होगा फाइव वन ट्वेंटी वन सेवेंटी फोर बैक्टीरियल फेज में एंड एम थर्टीन बैक्टीरियल फेज बैक्टीरियल फेजेस कौन होते हैं बैक्टीरियल फेजेस आर सिंपल viruses bacteria phages are the viruses which feed on bacteria when bacteria pe jo viruses feed karte hain wo kaun hote hain bacteria phage viruses hote hain unko hum viruses nahi bolenge then hum kya kahenge bacteria phage phage jo hai itself denoted as virus phage denoted as virus and bacteria डिनोटेड विद बैक्टीरिया तो जो बैक्टीरिया फीडिंग जो वायरस है उनको हम क्या कहेंगे बैक्टीरिया फेजेस ओके यहाँ तक क्लियर है आप लोग का तो शैल यू प्रोसीड हाँ वन वर्ड मोर एक्सपेरिमेंट वॉज देन विच वॉज गिवन बाई चेस सो उन्होंने भी यही प्रूव किया कि डी एन एज ए जेनेटिक बैक्टीरिया सो कैसे उन्होंने प्रूव किया 
he took a bacteriophage virus, which is which having a uh, double strand of DNA. And now this double strand, what did he do? Parallel, first of all, the radio level S, which protein was, that was radio level. So S thirty five. They use S thirty five as a radio level element, and also he made this protein coat to radio level. When bacterial phase virus may infect the bacterial. Uh, in fact, that bacteria, then no transformation occurred and no radioactive element was uh, there. No radioactivity was shown. Now, in second experiment, they took radio level uh, P32 and they used this P32 in labeling this DNA strain. This is DNA strain will transform into bacteria through this uh, bacteriophages and they will be active to be so hence that is to the uh, DNA uh, was the genetic material that uh, was transformed uh, the new virus is the one right the bacteriophages so it was transformed that is our DNA not the protein protein is uh, bacteria जो host bacteria था उसी का protein use करके they will form this protein coat but this DNA will transform ये इसका खुद का DNA जो इसका protein transform कर रहा था और various types of bacterial phases में radioactivity show हो रहा था so by this experiment Hashimoto's also concluded that DNA is genetic material which is the uh, main source which uh, was transferred from S strain to R strain. Now, what have they done? They have proved that 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 बैक्टीरियोफेज के थ्रू उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट प्रूव किया कि डीएनए जो होता है वो भी जेनेटिक मटेरियल होता है क्योंकि उन्होंने क्या किया इस ये वाला जो डीएनए था वो देखकर इसमें इंसर्ट किया एंड रेडियो लेबल कर दिया तो इस वजह से क्या हुआ ये पता चल गया कि जो रेडियो लेबल एक्टिविटीज शो कर रहा है वो कौन है डीएनए सो यहां तक आई होप आप लोगों को समझ में आ गया अगर अब भी कोई डाउट है तो मुझे पास में ही कमेंट सेक्शन में उसे क्या ना कोई चीज समझ नहीं है तो इतना नहीं समझा पाई हूँ या आज लेकर वो बात अगर नहीं पहुँच पाई हूँ फिर यू आर नॉट गेटिंग द रेडी तो यू यू कैन पास इन कमेंट सेक्शन आई डेफिनेटली यू शुड चैनल में डाउट एंड चैनल में ना बिलाइट 